Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая и днес ние сме с нашата поредна читанка. Този път тя е продължение на урок 62, както е записано отзад зад мен на дъската. A reading 62 и една едно личите с усмивка, защото ние ще се забавляваме, освен че ще учим. А сега, скъпи зрители, да преминем към нашата читанка. Let's roll! Или let's roll означава хайде да започваме. Let's roll. Това е сленг. Ето и нашата читанка за днес. I think I have had a very interesting life. Аз мисля, че съм имал ня... много интересен живот. I have had. Имал съм. I am 73 now and I don't work anymore. Аз съм на 73 сега и не работя повече. Спрял съм да работя. I was in the army for 51 years. Аз бях в армията 51 години. Той е служил 51 години в армията. I retired when I was 69. I retired означава пенсионирах се. А когато бях на 69, на 69. I've been to so many countries that I can remember all of them. Бил съм в толкова много държави, че не си спомням всички от тях или не си ги спомням всичките. Вижте как се употребява. I have been to many countries. Ние в българския казваме в много държави. Те казват going to или been to много държави. I've been, вижте сега и следващото изречение. I've been to Australia six or seven times and to South Africa three times. Аз съм бил в Австралия а, седем, осем пъти, а в, в Южна Африка три пъти. Значи Австралия означава Австралия, South, South Africa означава Южна Африка and и тук използваме I've been to. Бил съм. Um, следващото изречение, значи човекът е бил в армията и е попътувал доста. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. Сега, вижте изречението в началото червенкото. Слагаме, вижте къде е причастието. Както сме учили, причастията стоят между um, спомагателния глагол и основния глагол. Тоест, между спомагателния глагол в това време и миналото причастие. I have also been. Аз също съм бил в Русия, но не ми хареса изобщо. И защо не му е харесало? Защото е било малко по-студено. It, uh, it was... I didn't like it at all. Much too cold for me. Беше доста... Uh, much too cold for me означава много или много студено за мен. На мен ми се, за мен това беше много студено. Much too cold for me. Uh, следващото изречение. Продължаваме с неговата история. They say that love is the greatest thing, thing and I agree. И аз също съм съгласна. They say the love is the greatest thing. Казват, че любовта е най-прекрасното нещо и той казва, че е, че, е, че е съгласен с това. And I agree. I've been married four times, but never for more than five years. Браво на него. Натрупала и малко опит също в uh, брака. Бил съм женен четири пъти, но никога за по-дълго от пет години. I've been married. Вижте, съкрещението вече на положителната форма, както, я взя... както сме се запознали с нея. I've been married. Бил съм женен четири пъти, но никога за повече от пет години. More than five years. 
I don't think, а защо съм го сложила това в червено, като не е в нас, в граматичния урок, който, а, кой, с, който, с който се занимаваме в момента, но няма значение. I don't think, сигурно има причина да съм го написала червено. Знаете, нищо не се случва случайно. Няма случайни неща в този живот. I don't think women really understand me. Не мисля, че жените наистина ме разбират. Ох, oh, и то е един от неразбраните. Uh, I don't think women really understand me. Uh, сега вече тук преминаваме към, uh, въп, към нашите въпроси. Едно. А uh, горния въпрос ще го наречем. Uh, примерен въпрос. Have you had any coffee yet? Отивате на работа или тръгвате за някъде с някого сутринта и ви питат Have you had any coffee yet? Което означава Пил ли си вече кафе? Или пила ли си вече кафе? Така може да попитате някой сутринта, ако, ако, искате, ако сте в ситуация, че искате да пиете заедно кафе или просто от учтивост. Някой видва на гости в 6 часа сутринта. Have you had any coffee yet? Да ти предложа. Така се пита. Пил ли си вече кафе? С този, с това време. Have we met before? А, срещате някого, който започва да ви говори фамилиарниче с вас и не можете да си спомнете Откъде е този човек, откъде го познавате, дали изобщо го познавате и питате, срещали ли сме се преди или някога с вас срещали ли сме се? Ето ви и а, изречението на английски. Have we met before? А, това тук използвате отново сегашно перфектно време. И втория въпрос. How long have they lived here? For. Така, ако искате да питате някого, от колко време живееш тук? Те от колко време живеят тук? Задаваме го с това, задаваме въпроса, от колко време живееш тук с този, а, с това време, защото това е действие, което е започнало в миналото и продължава в момента. How long have you lived here for? For е предлог, който отива на края на изречението и а, изречението изглежда а, съвсем правилно и е правилно граматически, въпреки, че завършва с предлог. How long have you waited? Колко време чакаш? От колко време чакаш? How long have you waited for? Можем да, да кажем накрая или... How long have you waited for me? For. How? Така питаме, от колко време ме чакаш някой. Вие закъснявате и питате, How long, how long have, you, have you waited? Колко време чакаш? Uh, where have you, четвърти, четвърти въпрос. Where have you been? I only see you once in a blue moon. Не сте виждали ни някой колега отдавна, или не сте виждали някой приятел отдавна, или който да било, човек, който познавате и го питате. Къде беше бе човек? Where have you been? Къде беше? I only see you once in a blue moon. Много рядко те виждам. Once in a blue moon, ако си спомните, се запознахме с този идиом, но, който означава много рядко. Ето сега влезна и в употреба. Следващото изречение. Uh, е, тук ви давам различни изречения, с раз, uh, uh, различни въпросителни. Едните се образуват с въпросителни думички, другите си, си са просто uh, въпросителни изречения. Без нищо по-специално в тях, но тук поне да запомните как се образуват те. How long е въпросителна дума. Where е въпросителна дума. What е въпросителна дума. Това са изреченията с въпросителните думи. Другите се образуваха с инверсия, спомагателни глагол, минава в началото на изречението. Следващият 
вопрос. Е, номер 5. Has Gloria lived in the United States long? Глория отдавна ли живее в Штатите? Или тя дълго ли време е в Штатите? Превежда се с сегашно време в българския. Has Gloria lived in the United States long? Uh, следващото изречение. Has the cat eaten anything today? Котката яла ли е нещо днес? Това е въпроса. А, да попитате за котка, за човек, за който е било. Have you eaten anything today? Has the dog eaten anything today? Всичко, което виждате в това изречение, ние вече сме го взимали. Само го преговаряме днес, за да го затвърдим. Anything сме взимали, any, а, защо anything, защо не е something, а, today, eaten и времето, с което, на което наблягаме. Седми въпрос. Have you ever traveled to China? Пътувал ли си някога до Китай? Have you ever traveled to China? Вижте а, наречието ever, къде се намира и вижте как може да попитате някого дали някога е пътувал до някое место. Някога в неговия живот. How long have you work, worked here for? Колко време работиш тук? Ако искате да попитате някой, нали? Няма да ви казвам ситуацията. Той въпрос може да го зададеме в много ситуации. И въпросите, ако искате да попитате, колко, ти колко време работиш вече тук? Ето и начина. How long have you worked here for? Следващ въпрос, девети. Has Dave been married before? Дейвид бил ли е женен преди? Това е начина. Да, питам, да питаме за някого дали е бил жерен. Has David been married before? Before, виждате, то е наречие, то отива в края на изречението, както yet. Тук имаме и този вид граматика. А, значи, виждате, че видявам всякакъв, всякакъв а, вид изречение, и в, спрягаме и в трето лице единствено число, спрягаме и в останалите а, числа и родове, гл, а, спомагателният глагол. И ви давам всъщност а, основни въпроси, които ще ги използвате а, често в всекидневието си. По този начин се, а, се задават въпросите, като например, нали, вие живеете някъде на друго место и ви питат, от колко време ти живееш тук? Нали? Uh, на български е в сегашно време, на английски е в, се, се прави с това време. Uh, следващ въпрос, номер 10. What have you been doing lately? Какво правиш напоследък? Не сте, нали, както не сте видяли човека. Hey, where have you been? Къде беше? Къде беше? Какво правиш? Къде се моташ? Къде беше напоследък? Where have you been all this time? Къде беше през цялото време? Къде си през цялото това време? И следващия въпрос, който е логично да ви дойде, е What have you been doing lately? Какво правиш напоследък? Какво правиш напоследък? Lately, напоследък. А също един такъв вариант на този въпрос е следващия, затова не съм го правела отдолу на български. Той е по-разговорен. Той е... Ам, по-скоро като е използван вътре идиом в него. И много често се употребява между в всекидневната реч uh, What have you been up to lately? С този въпрос, ако ви, го чу, ако ви чуят, ако uh, чуете, че ви задават този въпрос, uh, те ви питат какво, какво напоследък нещо интересно правиш или какво правиш напоследък. Горе-долу има такова значение. Най-близкото до, до, до значението му на английски е това, което ви казах. I am 
up to having pizza. I am up to going dancing. Mali, what have you been up to? Up to. Следващ въпрос. 12. How many books have you read since December? Колко книги си прочел от, от, де, от декември? Колко? От кой декември? Uh, how many books have you read since December? Употребяваме since, да видите пак как се употребява този предлог. И последно изречение за днес а, от нашата читанка. Mary has seen you dancing last week. Hasn't she? Познайте какво преговаряме в това изречение. Нали? Нашето любимо, нали? Което се образува толкова лесно на английски. Mary те е виждала, те е видяла да танцуваш миналата седмица. Нали? Hasn't she? Това е в отрицателна форма защото нашето изречение е в положителна. Ако беше Mary hasn't seen you dancing last week, has she? Тогава нашето нали ще, ще бъде has she в положителна форма. И сега, естествено, да преминем към нашата задачка и нашите упражнения, които ще ги правите вие, а аз малко ще ви помагам, ако случайно се затрудните. Само в този случай. Това е нашето упражнение за днес. А, трябва да създавате, да създавате въпросителни изречения в минало, в сегашно перфектно, сегашно перфектно време. И да се започнем. Използваме, използваме глаголите и думичките, които са ни дадени в това изречение и създаваме правилното изречение. Така, имаме местоимение they, думички go, отивам to the USA. Как ще, о, как ще питаме? Ти някога била ли си в а, Съединените Американски щати? Хайде да създадем изречението заедно. И в червенко ще видите отговорът на това изречение. Have they gone to the United States? Те ходили ли са? Били, те заминаха ли, заминаха ли за Америка? Следващо изречение. You read War and Peace. Война и мир. Толстой. War and Peace, така се казва а, книгата Война и мир. Значи, трябва да, за, да зададем следния въпрос. Ти Чел ли си война и мир? Това трябва да го зададем на английски с сегашно перфектно време. Хайде да видим какъв е отговора. Have you read War and Peace? Следващото изречение имаме She be late for a meeting. Тя закъсня ли за срещата? Хайде да попитаме. Тя закъсня ли за срещата? или за събранието. Правим го така. Has she been late for a meeting? To be late означава закъснявам. Те нямат глагол за закъснявам. Те казват била съм, зак... бил... съм закъсняла. За случая, за това използваме глагола been, защото е третата форма на глагола to be. Has she been late to... for a meeting? Тоест, a meeting означава събрание. Следващото ни изречение. He meet your family yet. Той запозна ли се, запознал ли се <coughs> вече с твоето семейство? Да видим отговора. Has he met your family yet? Has he met your family yet? Отрицателно изречение. Вече се, в него се използва yet за вече или още. И той отива на края на изречението. They live here as long as we have. Окей. Okay. Те живяли ли са тук толкова дълго, колкото ние сме живяли? Да видим дали познах изречението. Have they lived here as long as we have? 
Само го погледнете това изречение, че е малко, може би, по-трудно му е, а, по-трудно, по-трудно се съставя и а, вижте само в началото как се образува. Have they live, lived here as long as we have? Те живя, жив, живели ли са тук толкова дълго, колкото нас? Това е сложно изречение. Следващото а, изречение е ти отиде ли в Австралия? Отишъл ли си в Австралия? Заминал ли си за Австралия? Have you gone to Australia? Това сме го взимали. И сега да видим по-надолу. Седми въпрос. She miss the bus. Да попитаме тя дали е изпуснала а, автобуса тази сутрин. Как ще стане това? Has she missed the bus? Miss, uh, miss е правилен глагол. I meet you before. before. Ни току-що имахме едно такова изречение. Питате някого дали сте се а, срещали преди. И ето как ще стане изречението. Have I met you before? Следващото изречение девето. They take the exam. Те взели ли си си вече изпита? Как ще го зададете това изречение? Този въпрос. Have they taken the exam? Taken, трета форма на глагола take. То е неправилен глагол. Преминаваме към номер 10. She worked in this company for 15 years. Тя работи тук вече тя работи тук 15. Тя, ние ще питаме, тя работи ли тук 15 години? Has. Study. She worked in the company. Да. Has she worked in this company for 15 years? Тя работи ли? Работила ли за тази компания 15 години? Следващото изречение е 11. How long she lived in London? How long has she lived in London? How long has she lived in London? Колко дълго живее тя в Лондон? Where you be? Това го зададахме преди малко в четанката. Къде си? А, къде си губиш се? Where have you been? Използва се в този смисъл. Where have you been? Къде си се губиш? А, следващото изречение, номер 13. How much coffee you drink today? How much coffee? How much coffee? Колко, кофе си, колко кафе си изпил днес? Да питаме някой. Колко кафе си изпил днес? И да видим как ще стане това. How much coffee have you drunk today? Трета форма на drink, drunk. Um, колко кафе си изпил днес? Следващият 14, а, следващото 14 изречение съдържа думички, думичките. What you do today? Тоест, ще трябва да създадем изречението какво направи днес или какво си правил днес? И той ще изглежда последния начин. What have you done today? Какво си направил днес? Следващото изречение, номер 15. How long he worked here? Това вече, това изречение, трябва да го научим със сигурност, защото го повтаряме за пореден път. А, колко време той работи тук. От колко време? How long has he worked here? Следващото, следващия въпрос, 16, да го създадем и него. Why you bring that? А, това е един нов глагол, на който не му знаем третата форма и сега ще видим как е. 
Но иначе, по принцип, вие създадете изречението. Създайте изречението. Напишете формулката как е трябва да изглежда това изречение. А аз ще ви дам а, третата форма на глагола bring, донасям. Защо? А, защо си го донесъл това тук? Как ще стане? Why have you brought that? Brought е третата форма на този глагол или миналото причастие. How many times you visit Scotland? How many times означава колко пъти? И тук искаме да, да, да попитаме колко пъти си посещавал Скотландия. Хайде да зададем и този въпрос. Да видим. How many times have you visited Scotland? Или Scotland или Scotland. Както искате. How many times? Колко пъти? Um, следващото, следващото ни изречение, т.е. 18-ти въпрос. How many books you read this week? Колко книги чете тази седмица? И хайде сега да го превърнем в, мин, в сегашно перфектно време. Колко книги си получал тази седмица? Ха? Да видим отговора. How many books have you read this week? Така, ще попитате някого колко книги е прочел за една седмица. Колко може да прочете. А, поне дестина. How long you study English? Как ще питаме колко време изучаваш английски? С сегашно перфектно време. Това, това го взехме още в първи урок. Колко време ти изучаваш английски? How long have you studied English? А вие, колко време ви изучавате английски? И това, скъпи зрители, беше нашето последно изречение от нашите въпроси. Ако искате тези въпросчета, си ги а, запишете без думичките, без отговорите и това да ви е домашното за следващия път, за да можете да си упражнявате а, това прекрасно и интересно а сегашно перфектно. А това беше всичко от нас за днес с нашия урок. Пишете ни на нашата фейсбук страница BI Television или на моят имейл Николая at bi-television.com. Goodbye!